Hello, welcome to Cheese Passions. ഒരു ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ സാധാരണ പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ റൈസിൻസ് മുപ്പത് ഗ്രാം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് മുപ്പത് ഗ്രാം ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാൻ മീഡിയം ചൂടിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യ് താല്പര്യമുള്ളവർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്യ് അല്പം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രുചി കൂടുകയേ ഉള്ളൂ പാൻ എപ്പോഴും മീഡിയം ചൂടിലായിരിക്കണം നെയ്യ് ഉരുക്കേണ്ടത് ഇനി നെയ്യ് ഉരുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇടുക അതിന് ശേഷം റൈസിൻസ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈസിൻസും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാകും റൈസിൻസ് അത് ഫ്രൈ ആയി അതൊരു വിയർത്ത് വരുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം അതാണ് അതിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് അത് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും റൈസിൻസും ഒരേ സമയം ആണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മാറ്റി ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുക ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് വേഗയില്ല നല്ല കൃത്യ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസിൽ തന്നെ അരിയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ആ പാനിൽ നെയ്യിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ക്യാരറ്റ് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ആയി പോകരുത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാനേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഹോൾസിലാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പാല് ചേർത്തു ഈ പാല് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാല് ചേർത്തത് ഇതിൽ പാലിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകും ചെറിയ ഹോൾസിൽ അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേകും ഇനി ഇത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെന്ത ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മുന്നൂറ് മില്ലി ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിൽ നമ്മൾ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നല്ല തിക്കാവുന്നത് വരെ മീഡിയം ചൂടിൽ വെച്ച് വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിക്കായി വരും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് ഇത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിന് മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മധുരം അധികം താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർക്കുന്നു തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വറുത്ത്
ഇനി ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ഉണങ്ങി പോവും പിന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതെ പെട്ടെന്ന് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയാലും മതി അതൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനൊരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തവി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ആറാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടാറിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതിനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഈസി ക്യാരറ്റ് ഹൽവ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം താങ്ക്